Okay, so, maraming factors kaya halos yung fundamentals is uh, na overpower ng market sentiments, price action, and technical analysis dahil sa mga ganun. No? Good day mga mga, mga pre. Nandito na naman tayo sa ating bagong episode ng Quick Market Outlook. Bago tayo mag please subscribe and hit that notification bell para lagi kayong updated sa mga episodes natin. So, umpisa na natin ating Quick Market Outlook for the February 5, 2020. Yan! So, out of town na naman tayo mga mga, mga pre. Kaya pasensya na kung ito ay mukhang tunog kubeta or medyo ma... lakas siguro dahil malapit dito sa mic, no? So, di kasi natin diadala yung mic natin sa biyahe. Parang nasisira kasi. Anyway, yun nga. So, the market bounces. Yan. Nag-bounce siya, no? Kanina. So, is this a bullish shine? Not yet for me, no? Para maging ano siya sa akin, tawag doon, maging appealing na We are moving to reversal. Sa tingin ko, kailangan niya maputas ang 7,600. Ngayon, if ever it will go down, no? Pili ko magkakaroon pa ng isang run yan. Siguro, ganyan. Then, bago either mag-consolidate or bumagsak. So, lagi na lang niya dapat tatanggalin yung kanyang higher low, no? So, yun ang aking parang sign as a trend follower na magre-reverse ang isang stock. Yan. So, yung mga long-term investor dyan, dapat naka-pull out na kayo. So, speak of long-term investors. No? So, nag-uusap kami ng aking kaibigan na nag i pala. No? So, shout out sa'yo, Goma. No? So, napaisip din ako sa sinabi niya dun sa pagkakaroon ng board. If long-term investor ka, then uh, at the same time nagka-trade ka. So, kasi dati ganun ako, meron akong long-term investing na account, which is my call account. Then, the first metrosec is for trading, no? So, ginawa ako, sinara ko yung call account. Well, may, nandun pa rin siya, tinanggal, lang, tinanggal ko lang yung laman. Dahil, alam mo yung feeling na pang long term siya no? so may isang stock ako na alam ko fundamentally wise kilala lang kilala ko yung company na yun kaya gusto sana mag-invest lang siya for long term pero pag nakikita mo bumababa siya parang ano eh no alam mo yun yung pag nasa classroom kayo yung alam mo naman yung sagot tina ano nagsasabi ng teacher so yung nakakaalam ng sagot alam mo sa feeling mo na alam mo yung sagot pero hindi ka nagtataas ang kamay No, tapos biglang may tinawag siyang iba then sumagot tapos nangihinayang ka kasi dapat sa yung puntos or whatsoever merit na matatanggap mo so ganun din yung na naramdaman ko no? nung nakikita ko yung bumabagsak tapos alam ko naman dapat hindi ko siya hinuhold may ko siya hinuhold dahil basta thinking of ko na long term investing so ano ba yung long term investing for me para sa akin long term investing is made by the fundamentalist syempre kasi yung fundamentals alam mo naman na yung value ng isang company ito yung projected nila or yung katulad yung mga fair value nila call which is ayun yung feeling nila na amount ng isang company ngunit hindi pa siya napupunta doon sa place na yun, no? For example, ang fair value ni GFC is 180. Hindi, ah, bilitin lang natin. Sabi natin mataas, no? 360. So, syempre, yung fundamentalist, bibili na yan below 360, no? Kasi, alam niya, undervalued yung stock. Pero, syempre, market is made by the behavior of traders. Hindi siya yung kung ano yung yung price ng market kasi nga alam mo naman nagbigay lang naman sila ng shares dyan sa public for their funding or whatsoever then tayo na nagpapaikot nito so maraming factors kaya halos yung fundamentals is uh, na overpower ng market sentiments price action and technical analysis dahil sa mga ganon no? 
So if ever na mag long term investing kayo, ang suggestion ko have a moving average that will support your stock. Ibig sabihin nun, if naniniwala kayo in 50 moving average, sabi natin 200 moving average, syempre long term 200 moving average, once that is broken, dapat mag cash out na kayo. Then balik na lang kayo if the price is above MA200. Parang ganun lang. So dapat marunong pa rin kayo mag pull out and mag cash in. No? So, yun lang mga tip mga maret mga pre. Kaysa nakikita natin, if ever na, yun nga, lagi ko example, si PLDT, nakikita natin po nga bagsak siya, hindi pa kayo nag cash out. So, naipit na yung pera nyo, sana nailagay nyo muna dati kay JFC ng umangat, then pinuhol out na siya. Yung mga ganun, no? simple, technique lang, but yet very effective. Okay? So, Buti na tayo sa ating quick market outlook. No? Sino ba mga napipis yung ating stocks? Medyo marami itong mga marat mga pre. Dahil it is a basura season. The basura stocks are bouncing. No? Nagkakaroon ng buhay. No? Hopefully, no, makasakay tayo dito sa mga to Just like PNB. Yan, no? So, PNB, recommend natin siya kahapon. So, ngayon, pwede pa tayong sumakay dito. Dahil... Ganun pa rin, no? nagkaroon ng higher low. No? So, if na po yung past episode ko, I recommended it. And another high will make, will form it a box, which is a good. Habang tumatagal ang box, lalong sumasarap. Yan. So, yung sabihin ko yan, if ever na magkaroon siya ng consolidation, then break out. Ang nakikita kong pinakaharang niya itong red box here, kasi nga tatlong resistance line medyo matibay na. So, hopefully, so, para sa akin, best buy, saan ba to? Ayan, nawala. Best buy here, ayan, or best buy was it break out. Okay. So, next stop natin ay si Prim, no? So, si Prim ay hindi ko rin siya kilala, no? So, tatawa nga ako sa mga kaibigan ko, eh, nung kumita ako kay B Corp, kay Tech ng mga hindi siya kilala so, sino yan, sino yan alam mo yung sagot ko mga marat mga pre hindi ko rin kilala eh <laughs> kasi I'm buying stock based on the price action kasi no? so, I sell the use fundament fundamentals no? syempre gagamitan din natin siya sa on some stock kasi nga, yung strategy ko mo on uh, momentum trend or the counter trend, no? So, hindi pa polish yung retracement natin eh. Kaya, medyo wala rin ako paki kung anong pangalan niya kung big time pa yun o hindi. Medyo red flag pa nga sa akin pag big time kasi nga masyadong malaki yung market capitalization niya. So, mahirap pa nga din stock, no? So, dito nga si Prim, pag napansin natin, No, bullish divergence again favorite natin yan kasi nga explanation ko parang yan bouncing baby boy no? so yung stocks going down din kakaroon ng uh, pahinang pahina so hopefully magkaroon siya ng consolidation then mag bounces yan so syempre hindi lang doon ang pinagbabasyan natin no? kung ikaw magtitrade ka ng divergence alone expect mo na medyo hindi kaganda ang magiging ano ng port mo yung kakalabasan no syempre dababasihan din natin siya like this candle hammer candle then the risk to reward ratio kung appealing siya nabilhin natin no so speaking of this risk to reward ratio so kung sa area ka ng EMA20 EMA50 na magbebenta around 10% then cut loss ko lang below this low ayan no? ayan no? so 2 is to 1 risk to reward ratio pwede na yung mga manit mga pre para kahit paano kumita tayo yan so si prim pala low probability setup dahil um, hindi ko siya kilala masyado tsaka parang tulog yung stock eh, no? So, sunod natin si ECP. Yan, si ECP, ganun din low 
to mid probability setup alam mo naman to bigla lang to pumuputok no so kung ikaw mga kabilis sa baba at uh, may magpapagalaw niyan swerte mo no katulad man nangyari for the last days no sila sino ba yan SSP ayon mga game mga kalain na aangat tas bilang umangat no so kaya mga marit mga pre wag yung silang hahabulin no lalo nga pag walang catalyst no usually kasi pump and dump play yan no? sana hindi kayo naipi so si ECP hammer candle RSI bullish divergence yung Bollinger Band percentage yung hindi bullish pero okay lang kasi ang titinan ko sa aking bottom picking is RSI yun lang naman talaga yung dati ko since version 2 version 3 version 4 na strategy ko nagwa work eh nilagyan lang natin siya ng filter na Bollinger Band percentage para mas mataas yung probability pero dahil dito okay na to for me yung nga lang low probability setup so we are hoping for a 10% return stain no so usually maliliit lang ngayon dapat ang place nakakatakas ka agad kasi nga alam mo naman yung market is medyo pababa so mas maraming chupitero yan so 10% to 21% at the top of the box no kasi Nakita mo yung MA20, MA50 yan, nagkakaroon na, nag, ano na, nagiging horizontal na, which means baka itong box na to is a form of consolidation na siya. Okay, so, not bad, ba diba? Above 2 is to 1 risk to reward ratio, yan. So, next stop natin si FB, no? So, ang gusto dito, nabreak yung MA20, pangit ng dividends, kaya siguro hindi ito babagsak katulad yung UBP bigla, na umagsak siya eh. Tandaan niya pag mga ganda yung dividends, talagang marami yung pumupunta dyan. Then, marami agad tumatakas. No? Kasi nga, yung lang habol nila doon sa company. Maliban na lang siguro kung napaganda ng price action niya talaga, sobra. So, talagang mag-hold yung, ano dyan, yung mga traders. Kaya nga, dapat yung mga company kung magbibigay ng dividends para sa akin, hindi yung isang malakihan. Kasi bumabagsak talaga yung shares nila, ano or yung price stocks pala no? so yun syempre mga bag ako nagkaling sa biyahe so ang nakikita kong upside dito kung EMA 50 6% in the top of the bottom of the dating support which is I will consider no, the resistance line is around 17% no? so cut loss lang below this EMA 20 so nakikita nyo itong black line na to this is the pivot point pa sa akin ginagawa ko syang filter for cut losses for uh, ayun nga filter for the buying price no? nakita nyo above na above siya no? so cut loss lang kayo below kahit na 3% kahit nga dito sa low eh basta hindi aabot ng 10% not bad dyan tsaka dapat uh, magkaroon kayo ng 2 is to 1 risk reward ratio para lagi kayo may edge sa mga analysis nyo alright so next stop natin si all HC yan, no? so si all HC divergence pa rin, no? favorite ko talaga yan eh um, taga ko na ginagamit, so nasasanay ka na no? so ganun talaga, sabi nga ni Sir Rainer Teo uh, one mastered strategy beats the 10 different type of strategy no? so dapat, pag na kayo papalit palit check nyo muna itong strategy na to kung talaga nasa puso nyo nagagamit nyo siya, then tuloy tuloy nyo lang siya ha? so nakikita kong upside sa kanya Naman tama yung MA20 yung malapit. So, maliit lang ng mga 9% na tagad chupit-chupit lang. No? So, takas ka lang agad. Once that this low is ano, broken, no? Usually, pag nag-close yung market, yan, yan. Then, ito, medyo high probability setup natin si FNI. Ang ganda nakita nito yung red line na to. This is a strategic support for me. Then, this is the box of the recent consolidation so nakikita ko mga marit mga pre medyo matibay to 1.41 to 1.44 area no so kung ikaw magbebet dyan syempre dyan ka na bumili ar around that no so magagaling yung mga nakabili end of day here yeah, no? so we are hoping for an upside kung titignan natin MA20 MA50 area for the resistance mga 9% 
up to the top of the box which is 28% no? so magkaroon kayo ng parang resistance 1, resistance 2 parang pag nahit yung resistance 1 that's the break even point na yung cut loss yung pwede nyo itaas yung mga ganun technique so basically gano'n lang di ginagawa ko kaya medyo tumataas yung ating ano, profitability dahil doon no? then cut loss lang was 1.4 is broken no? kahit nalagay nyo pa ilagay nyo pa sa gadyo pa 7% yan no? para hindi tayo ma makuha ng mga big fish no di tayo makain, tayo mga small fish yan then next up natin si PHA no? gustong gusto ko yung mga pati ni PHA na ganito yung biglang tataas tapos sharp down then magba bounce no tapos may kita mo yung divergence nya bullish RSM volume by percentage na backtest ko tong stock na to na parang meron akong opportunity of 50 trades here and maganda naman ang kanyang expectancy so I'm looking for this no? high probability setup if ever na makakuha natin siya near the support no? so kayo mga malit mga pre kung mabait kayo no? pababayan nyo konti pasakayin nyo o oh, yan so come on laki ng upside nyo 30% no? ako okay na ako dyan kahit na uh, sa inyo na tong breakout na yan basta 30% yami na ako dyan no? hindi na magre-reklamo yan so yung katos lang kayo pag na-break to kasi malalim-lalim na yan pag nasira ang point kaya siguro matibay siya doon okay so last but not the least natin si Axelum so si Axelum ito uh, bago ko to iaano sa inyo so hindi na to bago sa akin pero itong penamina na to medyo gusto ko itong low nagkaroon ng high higher low din higher high no? so nakikita nyo naman yan sa mga trend following technique no then usually ang buying point nila is the recent ano yung high no dito no so there is the time when the buying is in the higher low yan so dalawa ang titin na point ng buying talaga pagdating sa mga ten following style no? so syempre mas para sa akin mas ayos dito no sa kasi para sa akin mura no so nag bounce siya dyan no so di ko alam yung mga Fibonacci nyan alam ko parang pangit siya tabumagsak yung Fibonacci pero syempre meron pa yung 0.7 something no baka dun siya nag bounce kaya hindi ako masyado gumagamit ng Fibonacci dahil dun pero balang araw no uh, iba backtest natin lahat lahat yan so nakikita kong upside is around oh pwede na 17% no pasakayin nyo lang ako dyan good na ako dyan no katos lang kayo pag na broke to kahit hindi eh, na paubutin pala dito kahit sa gitna mga 4% para if ever na bumagsak sya around 2.46 dun lang kayo ulit bumili no diba so, wag sana magkaroon ng head and shoulder patterns kasi if ever magkaroon ng head and, ng head and shoulder patterns to babagsak pa yung stock no? pero at least baka dito at this point makabenta na tayo kahit na head and shoulders pattern pa yan alright so yun lang mga mret mga pre pasensya na medyo tagang sobrang pagod yung biyahe halos ilang oras ako bumabiyahe sampu no so kani-kanina lang tayo na pag charting then wala pang signal kaya hindi tayo nakasakit sa iba no nakita niyo ang aking portfolio alas na sa cash mode na ako maghihintay lang ako na paliparin niyo yung mga stocks then dun tayo bibili no para chill lang no yeah so hindi ko na papatagal eh maraming salamat sa pagkinig please share the videos baboo